আজকে আমরা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির যোগ কিভাবে করতে হয় সেটা জানবো আমরা জানি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি হচ্ছে দুই এবং বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ডিজিট হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান তার মানে বাইনারি সংখ্যাগুলো জিরো এবং ওয়ান দিয়ে তৈরি হয় বাইনারি যোগগুলো করার জন্য আমাদেরকে চারটা বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে প্রথমটা হচ্ছে জিরো প্লাস জিরো ইকস টু জিরো জিরো প্লাস ওয়ান ইকস টু ওয়ান ওয়ান প্লাস জিরো ইকস টু ওয়ান এবং ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকস টু জিরো এবং এই ক্ষেত্রে হাতে এক থাকবে তার মানে আমরা কি পেলাম জিরো প্লাস জিরো ইকস টু জিরো জিরো প্লাস ওয়ান ইকস টু ওয়ান ওয়ান প্লাস জিরো ইকস টু ওয়ান এবং ফাইনালি ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকস টু জিরো এবং এই ক্ষেত্রে হাতে এক থাকবে এই হাতে এক থাকাকে অনেক সময় ক্যারি বলা হয় সো ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকস টু জিরো এক্ষেত্রে হাতে এক থাকবে সো আমরা যদি প্রথম এক্সাম্পলটা ট্রাই করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এবং ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এই দুইটা বাইনারি সংখ্যার যোগ করতে বলা হচ্ছে সো আমরা এখানে পাচ্ছি ওয়ান এবং ওয়ান আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান এবং ওয়ান যোগ করলে হয় জিরো আমরা জিরো বসিয়ে দিই এবং এখানে হাতে এক থাকবে বলা হচ্ছে সো হাতে এক যেহেতু নেক্সট লাইনে যোগ করব আমরা ছোট্ট করে নেক্সট লাইনের নিচে বসিয়ে দিলাম এবার আমরা নেক্সট লাইনটা যোগ করব এখানে জিরো প্লাস জিরো যোগ করলে কী হয় জিরো এবং হাতে এক এটা মিলে হয় এক এরপর আমরা নেক্সট লাইনে চলে যাই ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকস টু জিরো এবং হাতে এক নেক্সট লাইনে যোগ হবে সো এবার আমরা নেক্সট লাইনে চলে আসলাম জিরো প্লাস জিরো ইকস টু কী হয় জিরো এবং হাতে এক মিলে ওয়ান এবার আমাদের নেক্সট লাইনের কাজ হচ্ছে ওয়ান প্লাস জিরো ইকস টু কী হয় ওয়ান হাতে যেহেতু কোনো এক থাকবে না সেহেতু আমাদের নেক্সট লাইনে কোনো কিছু লিখতে হবে না সো এখানে পাচ্ছি জিরো প্লাস ওয়ান ইকস টু কী হয় ওয়ান বসিয়ে দিলাম এবং ফাইনালি আমরা যে লাইন পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকস টু জিরো আমরা জিরো বসিয়ে দিই এবং হাতে এক থাকবে সেটা আমরা এখানে ছোট্ট করে লিখে দিলাম এবার এখানে যেহেতু যোগ করার কিছু নেই আমাদেরকে এই ওয়ান আমরা এখানে বসিয়ে দিব সো আমরা আমাদের যোগফল পেয়ে গেলাম যেটা হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ট্রিপল ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এটা হচ্ছে আমাদের এই দুইটা বাইনারি সংখ্যার যোগফল আমরা যদি অন্য একটা এক্সাম্পল ট্রাই করি যেটা হচ্ছে এরকম ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এই দুইটা সংখ্যার যোগফল আমাদেরকে বের করতে হবে আমরা এই জিনিসটাই কাজে লাগাবো যেটা হচ্ছে জিরো প্লাস জিরো ইকস টু জিরো জিরো প্লাস ওয়ান ইকস টু ওয়ান ওয়ান প্লাস জিরো ইকস টু ওয়ান এবং ফাইনালি ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকস টু জিরো এবং এক্ষেত্রে হাতে এক থাকবে সো আমরা যদি এই লাইনটার দিকে তাকাই যেটা হচ্ছে জিরো প্লাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান ইকস টু কী হয় ওয়ান আমরা এখানে বসিয়ে দিই ওয়ান এরপর হচ্ছে জিরো প্লাস জিরো ইকস টু জিরো ওয়ান প্লাস জিরো ইকস টু কী হয় ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান ইকস টু ওয়ান জিরো প্লাস জিরো ইকস টু জিরো এবং ফাইনালি ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকস টু কী হয় জিরো এবং এই ক্ষেত্রে যেহেতু হাতে থাক এক থাকবে সেহেতু এখানে ছোট্ট করে বসিয়ে দিলাম এবং এখানে যেহেতু যোগ করার কিছু নেই আমাদের এখানে নিচে বসিয়ে দিতে হবে সো আমরা আমাদের যোগফল পেয়ে গেলাম যেটা হচ্ছে ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান সো ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান এই দুইটা সংখ্যার যোগফল আমরা পেয়ে গেলাম আমরা আরেকবার রিপিট করছি যে প্রসেসটা সেটা হচ্ছে এখানে আমরা জিরো প্লাস ওয়ান ইকস টু পেলাম কত ওয়ান জিরো প্লাস জিরো ইকস টু জিরো ওয়ান প্লাস জিরো ইকস টু ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান ইকস টু ওয়ান জিরো প্লাস জিরো ইকস টু জিরো এবং ফাইনালি ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকস টু জিরো এবং এখানে যেহেতু হাতে এক থাকবে সেহেতু আমরা এখানে এক বসিয়ে দিলাম তো আজকে আমরা দেখলাম আমরা কিভাবে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির যোগগুলো করতে পারি এবং এক্ষেত্রে আমাদেরকে এই চারটা বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে যেটা হচ্ছে জিরো প্লাস জিরো ইকস টু জিরো জিরো প্লাস ওয়ান ইকস টু ওয়ান ওয়ান প্লাস জিরো ইকস টু ওয়ান এবং ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকস টু জিরো এবং এই ক্ষেত্রে হাতে এক থাকবে সো আমরা যদি এই চারটা বিষয় মাথায় রাখি তাহলে কিন্তু বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির যোগগুলো আমরা খুব সহজেই করতে পারি